FN Mac – это единый пулемет калибра 7,62 на 51 мм, разработанный бельгийской компанией Fabric National в начале 1950-х годов. Разработка пулемета была начата в ответ на требования НАТО к созданию нового единого пулемета, который бы мог использоваться всеми странами-членами НАТО. Пулемет FN Mac был разработан в качестве замены устаревшего пулемета FN Browning M1919. Новый пулемет должен был быть более надежным, легким и эффективным. Разработкой пулемета FN Mac руководил бельгийский инженер Эрнест Верви. Он использовал в своей конструкции газоотводную автоматику, разработанную Джоном Браунингом для его автоматической винтовки БАР М1918. FN Mac также имеет запирание ствола качающимся рычагом, которое было разработано для FN Fall. Первый прототип пулемета был готов в 1953 году, а широкому кругу был впервые представлен в 1958 году и сразу же вызвал большой интерес военных специалистов. Он был принят на вооружение армии Бельгии, США, Канады и других стран НАТО. Пулемет неоднократно модернизировался. В 1974 году была выпущена модификация FN Mac 6020, которая получила более легкий ствол и новый прицел. В 1984 году была выпущена модификация FN Mac 6040, которая получила более легкий пулеметный станок. FN Mac является мощным и эффективным оружием, которое может использоваться для поражения целей на дальнем расстоянии. Пулемет имеет скорострельность до 950 выстрелов в минуту и может вести непрерывный огонь в течение длительного времени. Пулемет может использоваться в различных условиях, включая тундру, пустыни, джунгли и горы. Он имеет высокую надежность и может работать в самых сложных условиях. FN Mac – это единый пулемет, который работает по принципу газоотводной автоматики. При выстреле пороховые газы, образующиеся при сгорании пороха в гильзе, отводятся через газоотводное отверстие в стволе к газовому поршню, расположенному под стволом. Газовый поршень перемещается назад, приводя в движение затворную раму. Затворная рама отпирает затвор, и стрельная гильза выбрасывается из ствольной коробки. Затворная рама затем досылает в ствол патрон из ленты. Затвор FN Mac имеет качающийся рычаг, который запирает ствол в ствольной коробке. При отпирании затвора рычаг поворачивается, и выступы рычага выходят из зацепления с пазами в ствольной коробке. При запирании затвора рычаг поворачивается в обратном направлении, и выступы рычага входят в зацепление с пазами в ствольной коробке. FN Mac имеет несколько особенностей, которые обеспечивают высокую надежность его работы. Во-первых, он оснащен газовым регулятором, который позволяет изменять количество пороховых газов, используемых для перезарядки оружия. Это позволяет адаптировать работу автоматики к различным условиям эксплуатации, например, к загрязнению оружия. Во-вторых, затвор FN Mac имеет качающуюся конструкцию, которая обеспечивает плотное запирание ствола, повышающую точность стрельбы из пулемета. FN Mac может стрелять одиночными выстрелами или очередями. Для стрельбы одиночными выстрелами необходимо отпустить спусковой крючок после каждого выстрела. Для стрельбы очередями необходимо удерживать спусковой крючок нажатым. Пулемет также может устанавливаться на различные боевые машины, что при скорострельности 650-950 выстрелов в минуту расширяет его боевые возможности. Масса с сошками 11-13 кг, длина 1260 мм. FN Mac обладает высокой огневой мощью. Он способен эффективно подавлять огонь противника на дальности до 1800 метров, а вести прицельный огонь на дальности до 1500 метров. Пулемет также может использоваться для уничтожения живой силы противника, находящейся за укрытием, а также для уничтожения легкобронированной техники, находящейся на расстоянии до 1000 метров. Также используется в качестве зенитного пулемета для поражения воздушных целей. FN Mac – это надежное и эффективное оружие, которая может использоваться в различных боевых условиях. Он является одним из самых распространенных пулеметов в мире и используется в армиях более чем 50 стран. Он также находится на вооружении вооруженных сил Украины. Пулемет используется в различных подразделениях, включая пехоту, мотопехоту, бронетанковые войска и артиллерию. Война в Украине показала высокую эффективность этого пулемета.